么不可能？我跟阿吕见过家境，他现在无时无刻不在召唤我，而青青呢，见到你就跑，你要检讨一下，他是我的病人，你跑哪儿去？他都从罗凤哥偷溜走了，你说呢？天涯海角，他都是我的。可笑！青青，她只认为自己是你的婢女，可再过一世，阿雨她将是我龙王的妻子。龙王。干嘛？要不我帮你上药，你也帮我上药，如何？可以。<笑>为何先帮你上？药在你手上，快点。还怕疼啊？好了，该给我上了。你去哪儿啊？当然是回我的龙隐天池沐浴更衣。你还没帮我上药呢。脱了吧，我这龙隐天池有疗伤的功效。你是否该先起来帮我上药？你怎么不去找青青啊？她不是你的婢女吗？哼，这倒也是担心自己的形象在青青心目中受影响吗？不是。别嘴硬，人间情爱就应该多多相处。可我身上有伤，宽衣会吓到青青。嗯，这倒也是。都胆小，但这一定是你必须要经历的一个过程。相信我啊！青青一点都不胆小，本阁主每次跟她说什么，她都不在意，非得命令她，甚至威胁她，她才能记住。那你有没有想过，不以阁主的身份跟青青相处？本座不是阁主，你这话是何意？
你可真是个木头。在心爱的女子面前，我们不是如梦，也不是阁主。你该抛开这些想法，单纯的一个男子对待女子的方式，平等相处。本阁主跟那傻丫头如何能平等？慢慢的你就会懂了。我得赶紧去更衣，我有种预感，阿宇马上就会召唤。你在阿鱼身上用了他心通的法术，根本不需要法术，情爱让我们心意相通。慢慢泡吧你。怎么回事？怎么感觉有股杀气？之术，不对劲，来者不善，我什么法术都没有，只能走回上层。我的枪吗？看来是被我收了。这妖道行颇高，是可以好好炼化仙丹的好材料。